么多小时了，还没到家呀？你把佩佩送到家了吗？嗯，到家了吗？我到家啦。到了一会儿了，被老公抓住盘问送我回家的是什么人？你们班级还有这么帅的同学之类的。哎，被老公紧张的女人就是比较累。哦，一月，于途呢？于途还没到？不会呀、啊，我家到他家出租车应该几分钟就到了。我问问他。我一会儿打电话给你。再跟我妈做思想汇报。思想汇报。好。汇报完了，晶晶，睡了吗？晚安。早安。嗯，吵醒我了。嗯，你还没起床啊？以前九点我都到你家了。过年了，我还不能多睡一会儿呀。我的错，以后我知道了。你昨天跟你妈妈说你的思想汇报是什么呀？嗯，就是我妈追问我，年初一跑去上海，还有昨晚见的人都是谁。可是啊，某个人不肯告诉家长，我只能说，是某个漂亮的姑娘，而且我还没追上。嗯，你好像给我塑造了一个不太好的形象啊，就是那种又不答应又不拒绝的。哎呀，嗯，你妈妈对我的印象一定会变差。哎呦，是我考虑不周了。要不这样，下次告诉他，年初一和昨晚见的人我没追上。那我多没面子呀！开玩笑的，别担心这个。我没担心，我反正很讨老人家喜欢，他看见我就会喜欢。还困吗？要不要继续睡会儿？我一会儿去楼下扫雪。嗯，扫雪。是啊，我们这个小区比较老了，也没有正规的物业，我把门前道路清理一下，方便大家走路。那好吧。那我再多睡一会儿。忽然叹什么气啊？没什么，就是在想，什么时候能去你家扫雪？我要睡觉了，别吵醒我了，乖。
几点才能起床？心情真好。一家很好吃的豆腐花店，我不知道怎么走，我饿了。哦、同学，我只是问个路啊，你这么抱我不太好吧？不是说要补觉吗？还不是你把我吵醒了。我起来以后看到我爸妈都没起床，我都快饿死了。这么可怜、啊？嗯，你怎么问我怎么知道你住在这儿？